పిల్లలకి మీరు ఇచ్చే పెద్ద గిఫ్ట్ ఏంటి టాఫీ టాయ్ ఇవేవి కావు పిల్లలకి మీరు ఇచ్చే అతి పెద్ద గిఫ్ట్ టైం అవునండి పిల్లలతో మీరు ఎంత బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళకి అదే అంత పెద్ద గిఫ్ట్ అందుకే మీరు కుదిరినప్పుడల్లా పిల్లలతో మీరు బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తూ వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉండండి వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న మరి ఈరోజు పిల్లల పార్టీ కోసం మనం చేస్తున్నాం క్యారెట్ బనానా కేక్ ఇది చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి మీరు కనుక ఒక్కసారి ప్రాసెస్ కనుక కరెక్ట్గా చూస్తే ఈజీగా చేసేయచ్చు అయితే మరి ముందుగా క్యారెట్ బనానా కేక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక ఎంటీ బౌల్ కావాలి ఇందులో మనం క్యారెట్ ఎంత తీసుకుంటే అంత బనానా తీసుకోవాలి ఒక క్యారెట్కి ఒక బనానా ఒక బనానాకి ఒక క్యారెట్ సో ఫస్ట్ మనం కొంచెం అట్టిపండు బాగా పండిన అట్టిపండు అయితే చాలా బాగుంటుంది అట్టిపండు తొక్క తీసేసి మొత్తం మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి అట్టిపండు ఇలా పండిన అట్టిపండు అయితే బాగుంటుంది ఇలా కొంచెం ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది మరి మొత్తం పేస్ట్ లాగా అయిపోతే కనుక బాగుండదు మధ్య మధ్యలో అట్టిపండు తగులుతూ ఉంటే రుచి తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా ఇలా కొంచెం మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం క్యారెట్ని తురుముకోవాలి నేను ఆల్రెడీ క్యారెట్ని తొక్క తీసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మరీ లావుగా కాకుండా అలా అని మరీ సన్నగా కాకుండా ఇలా మీడియంగా మనం గ్రేట్ చేసుకోవాలి క్యారెట్ని ఇలా క్యారెట్ని తురుముకున్న తర్వాత ఈ క్యారెట్ని కూడా బనానాతో కలిపేయాలి పండు క్యారెట్ రెండు చక్కగా కలుపుకున్నాం కదా కలుపుకున్నాను అంటే గుర్తొచ్చింది ఇందాక మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం కదా పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడం చాలా చాలా ముఖ్యమండి అయితే మీరు జనరల్గా వంట చేసేటప్పుడు ఇంట్లో మీ వంటింట్లో మీరు ఉంటారు పిల్లల పాటికి పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా అలా మీ పని మీరు చేసుకోకుండా ఇలా కలిపే పని ఏమైనా ఉంటే అంటే స్టవ్ మీద పెట్టి కుక్ చేసేవి కాకుండా ఇలా అన్ని మిక్స్ చేసే పనులు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా వంటింట్లోకి పిలిచి వాళ్ళతో పాటు చిన్న చిన్నగా పనులు చేయిస్తూ వాళ్ళతో పాటు మీరు టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ రెండు కలిపేసాం కదా బనానా ఇంకా క్యారెట్ ఇవి రెండు కలిపిన తర్వాత మనకి ఒక గుడ్డు కావాలి ఒక క్యారెట్ ఒక బనానా వేసినప్పుడు ఒక గుడ్డు వేస్తే సరిపోతుంది గుడ్డుని కూడా చక్కగా మిక్స్ చేయాలి గుడ్డుని కూడా చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నూనె తీసుకొని ముప్పై గ్రాముల నూనె వేసుకోవాలి సో ఈ బౌల్ నిండా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం ఈ ఫుల్ బౌల్ నూనె వేయాల్సి ఉంటుంది చాలామంది కేక్ అనగానే బటరే వేసుకోవాలి అనుకుంటారు అలా ఏం కాదండి నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు జనరల్గా మనం రెడీమేడ్ మిక్స్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా అవి తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం ఆయిల్తోనే చేస్తాం కదా ఈరోజు కూడా మనం బనానా క్యారెట్ కేక్ని ఆయిల్తోనే చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ముప్పై గ్రాముల నూనె వేసుకోవాలి నూనె కూడా వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి నూనె కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం గుడ్డు వేసాం కదా వెనీలా ఐసెన్స్ కూడా వేయాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం గుడ్డు వేసిన తర్వాత వెనీలా ఐసెన్స్ వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఆ గుడ్డులో ఉన్న వాసన తెలియకుండా ఉంటుంది వెనీలా ఐసెన్స్ వేసి ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం కిస్మిస్ ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 
మనం మైదా పిండి తీసుకుందాం ఇందులో కాస్తంత సినమన్ పౌడర్ వేసి మొత్తం చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇది కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అలాగే ఇందులో కొంచెం చక్కెర పొడి ఐసిన్ షుగర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఈ మిశ్రమంలో ఒక్కసారి ఫస్ట్ వేసి చక్కెర తొందరగా కరిగిపోతుంది కదా మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ఐసిన్ షుగర్ అంటే ఏం లేదండి ఇంట్లో చక్కెర ఉంటుంది కదా చక్కెరని మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేసుకుంటే ఐసిన్ షుగర్ అయిపోతుంది అందుకే నేను మీకు ముందే చెప్పాను చక్కెర పొడి అని సో మిగిలిన ఐసిన్ షుగర్ కూడా మనం ఇందులో వేసేయాలి ఐసిన్ షుగర్ కూడా చూడండి ఎక్కడ కూడా మనకి పౌడర్ తెలియకుండా చక్కగా కరిగిపోయింది కదా ఇందులో మనం కిస్మిస్ వేసాం కదండి ఈ కేక్లో కిస్మిస్ మధ్య మధ్యలో తగులుతుంటే ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయంటే సూపర్ సూపర్గా ఉంటాయి మీరు తప్పకుండా బనానా క్యారెట్ చేసినప్పుడు కిస్మిస్ మట్టుకి వేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో ఇప్పుడు ఐసిన్ షుగర్ మొత్తం కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా సినమన్ పౌడర్ అలాగే మైదా పిండి రెండు కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా కొంచెం ఫస్ట్ స్పూన్తో తీసుకొని స్పూన్తో కన్నా స్పాచులాతో కలుపుకుంటే ఈజీగా కలపడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు మరొకసారి ఒకేసారి మొత్తం వేసామనుకోండి ఉండలు ఉండలుగా అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం 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 పిండి వేసుకొని కలుపుకుంటే కేక్ మిక్చర్ చాలా బాగా వస్తుంది పిల్లలకి మీరు క్యారెట్ కేక్ అప్పుడప్పుడు బనానా కేక్ ఇలా రెండు కలిపి కూడా మీరు పిల్లలకి చేసి పెట్టచ్చు పిల్లలకి ఈ మధ్య మనం మూడు టిఫిన్ బాక్స్లు కట్టిస్తున్నాము ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఒకటి లంచ్ ఇంకోటి స్నాక్ బాక్స్ అయితే పిల్లలకి ఈ కేక్ అయితే మీరు స్నాక్ బాక్స్లో పెట్టడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మరొకసారి కొంచెం పిండి వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఇలాంటి కేకులు కనుక మనం పార్టీకి చేసుకుంటే మన పని చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ఒకేసారి అంటే అప్పటికప్పుడే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ముందుగానే చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా కొంచెంలోనే మనకి ఎక్కువ పీసెస్ కూడా వస్తాయి కదా సో ఇప్పుడు మిగిలిన పిండిని కూడా మొత్తం ఇందులో వేసేద్దాం సో ఇలా మెల్లిగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ నేను బ్యాటర్ని మొత్తం చక్కగా కలిపి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మన కేక్ ట్రే ఉంది కదా ఇందులో కింద బటర్ పేపర్ వేసుకొని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ని వేసేయాలి ఇలా బ్యాటర్ని మొత్తం ట్రేలో వేసేసి ఒక్కసారి ఇలా గట్టిగా అన్నామనుకోండి బ్యాటర్ అంతా ట్రేలో కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఓవెన్లో నూట అరవై డిగ్రీలు నలభై నిమిషాలు మనం బేక్ చేసుకున్నామనుకోండి మనకి కావాల్సిన క్యారెట్ బనానా కేక్ రెడీ అయిపోతుంది నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఓవెన్లో పెట్టేసి బేక్ చేసి బయటకు తీసుకొని వచ్చేస్తాం ఓకేనా మన బనానా క్యారెట్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసి చాలా వేడి వేడిగా ఉంది కొంచెం జాగ్రత్తగా తీయాలి మనం ఇప్పుడే చేసుకున్నాం కదా వేడిగా ఉంది ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కేక్ మటికి చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఇలా పేపర్ తీసేసి ఇలా ప్లేట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం చక్కెర పొడి ఐసిన్ షుగర్ ఉంది కదా ఇలా టీ ఫిల్టర్లో తీసుకొని పై నుండి కొంచెం ఇలా మనం ఐసిన్ షుగర్తో పైన స్పింకిల్ చేసుకుంటే కనుక సూపర్ సూపర్గా ఉంటుంది చూడడానికి బాగుంటుంది అలాగే తినడానికి ఎలాగో బాగుంటుంది కదా పార్టీకి ఎంతమంది వస్తున్నారో మీరు ప్లాన్ చేసుకొని అన్ని పీసెస్ కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటే కనుక 
క్యారెట్ బనానా కేక్ సూపర్ గా ఉంటుంది క్యారెట్ బనానా కేక్ తయారు చేయి విధానం ఒక బౌల్ లో ఒక బనానా క్యారెట్ తురుము ఒక ఎగ్ వేసి బాగా బీట్ చేశాక అందులో ముప్పై గ్రాముల ఆయిల్ వెనిలా ఎసెన్స్ బేకింగ్ పౌడర్ కిస్మిస్ షుగర్ పౌడర్ వేసి బాగా కలపాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో మైదా పిండి దాల్చిన చిక్క పొడి వేసి కలిపి దాన్ని మనం తయారు చేసుకున్న బ్యాటర్ లో కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బటర్ పేపర్ పెట్టుకున్న కేక్ ట్రే లో వేసి ఓవెన్ లో నూట అరవై డిగ్రీల వద్ద నలభై నిమిషాలు పేక్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన క్యారెట్ బనానా కేక్ రెడీ మరి చూసారు కదా రెసిపీ అయితే నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ రెసిపీని మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ చూసేయండి మరి ఇదండి ఈ రోజు పిల్లల పార్టీ కోసం మనం చేసిన క్యారెట్ అండ్ బనానా కేక్ ఎంత బాగుంది మీకు కూడా నోరు ఊరిపోతుంది కదా నాకు తెలుసండి మీరు రెసిపీ ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారు తప్పకుండా ఈసారి పార్టీ ఉన్నప్పుడు ట్రై చేస్తారు మరి రేపటి మన సెగ్మెంట్ బామ్మ గారాభంలో కాస్త పాక్ ట్రైల్ రెసిపీతో మళ్ళీ మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్ లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ మనం చేస్తున్న బెంగాలీ డిష్ లబంగ లతిక ఎప్పుడైనా సరే స్వీట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేస్తే రుచి చాలా బాగా ఉంటుందండి వేగానే కోవా కూడా బాయిల్ అవుతుంది కదా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇక్కడ చాలా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటాయండి ఎందుకంటే మనం పిండిలో నెయ్యి ఎక్కువగా వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి